小小黑猩猩小胖和开膛的牛头犬詹姆斯，共同挑战小帮手任务。天才黑猩猩小胖和詹姆斯的小帮手大挑战。今回は牧場にお手伝いをしに行ってきてください。听到“牧场”这两个字，小胖脸上难掩惊恐之情，也难怪他会害怕了。因为就在一年前，路过牧场的小胖，从来没有看过牛的他，被那一大群牛吓得落荒而逃。这么怕牛的小胖。真的能够在到处都是牛的牧场里出任务吗？这次的任务就是在北海道的牧场挑战当小帮手篇。前往牧场的路线是，只要沿着小庞他们住的民宿前面的路一直走下去，就可以到达牛朋友们所住的牧场喽。あとね、せっかく北海道に来たんだから、これ、そう。思い出作りも忘れずにね。それでは牧場にお手伝いをしに行ってきてちょうだい。小庞和詹姆斯活力十足的跑了出去。小帮手任务开始一年了，他们俩似乎都成长了不少哦。不过，公子先生依旧放心不下，决定跟在后面守护他们。毫不知情的两个小家伙，沿着清澈溪流旁的小路，快步的向前走。小庞的脚步比想象中的轻盈多了。就在这个时候，小庞的眼前出现了一座铜像。仔细看，啊，原来是演歌歌手喜川贵志先生的铜像。原来这座铜像是为了表彰出生于北海道细川先生在演歌界的成就而特地打造的铜像，名称就叫做“高歌细川贵志之像”。只要用手压一下铜像下方台子旁的黄金手印，就会想起细川先生的歌声，是一座特制的铜像哦。小庞慢慢靠近细川贵志先生的铜像，然后。哎呀，小胖在跟铜像敬礼耶！待会儿，小胖竟然做出了令人惊讶的举动。小胖，我可以敲铜像的头啦！高的地方很危险呢。小唐居然爬到铜像头上，还摆出了高难度的姿势。小唐终于从铜像头上爬下来，然后。小庞看到了一摸就会开始唱歌的手印，感到很好奇。就在这时候，小庞被突然响起的音乐给吓了一大跳。当细川先生开始唱歌的时候。<笑>小庞竟然拿起了照相机，难道他想拍下来当纪念呢、啊？拍到了，这就是小庞这趟北海道之旅的回忆。拍完了纪念照之后，小庞和詹姆斯继续朝着牧场走。达要来当小帮手的牧场了。公子先生事先拜托过牧场的人员，请他们协助小庞顺利达成任务
。在小庞到牧场帮忙的这段期间，詹姆斯就暂时在外面等候吧。小庞独自往牧场里面走去。好了，小庞要开始挑战从来没有经验过的小帮手任务哦。不过，这是小庞第一次到牧场里面来帮忙，让公子先生非常的担心。庞子，阿德大哟。首先跟牧场工作人员打招呼。大姐姐拿了一双长靴给小庞穿。牧场为了卫生上的考量，员工在工作的时候都要穿上长靴。小庞这次来出任务的牧场里有牛舍、放牧地，还有专门贩卖乳制品的商店。小庞马上要挑战崭新的任务了，究竟任务的内容是什么呢？胖哥，この子に魅力あげてみようか。什么啊！第一个任务竟然就是要喂这只小牛喝牛奶。虽然小牛的体型比较小，可是它毕竟还是小胖最害怕的牛哎。干不得呢？到底小胖能不能够成功的喂小牛喝牛奶呢？<笑>小牛保持一定的距离，一直密切的观察着小牛。可是，哎呀，小胖一屁股坐在草地上了。看来他到现在还是很怕牛哎。然后，小胖鼓足勇气站了起来。后，再次尝试着靠近小牛。小庞按捺住心中想要落跑的情绪，终于走到了栅栏旁边。小牛慢慢靠了过来。小庞，你千万别逃走哦！好喂，小牛的嘴巴终于喊住了小庞手上的奶瓶。为小牛喝奶的任务成功了。一点一点不断成长的小庞，脸上的表情也看起来稳重许多。这时候，詹姆斯则是成功喂完小牛喝奶的小庞，之后还帮忙运送干草，并到放牧地帮忙拔杂草。任务一项一项都完成喽，甚至还帮忙打扫牛舍呢。工作全部都做完了，这时候。胖君，我使いたのめるかな？这次牧场的大姐姐要请小胖帮忙跑腿，把牧场自制的布丁送到附近的小学里头去。虽然小学就在牧场附近，但得赶在午餐时间前把布丁送到小学才行哦。对于已经身经百战的小胖来说，这应该是雕虫小技才对。手里提着布丁，朝着小学出发的小庞。出任务还是要带着詹姆斯，才不会觉得少了什么。两个小家伙神采奕奕的。在北海道的大地中奔跑，没多久就抵达目的地的小学了。马上就是午餐时间了，小庞，你手脚得快一点才行哦。这时候
，小庞看到了眼前的拖鞋。难道说小庞他？知道穿上拖鞋才能进去，然后把詹姆斯拉到身边，拿起一只拖鞋。小庞好像要帮詹姆斯穿拖鞋，好带着他一起进学校哎。詹姆斯好像真的没有办法穿拖鞋，于是，虽然有点困难。小胖还是努力的把詹姆斯的绳子给套好了。好了，小胖，没时间喽。哎呀，布丁要小心点拿呀。哦，小胖突然停下了脚步。原来门的那头竟然是。学校的体育馆啊，小胖好像搞错地方了耶，得快点去教室才行哦。哎，奇怪，小胖难道是想……嗯、啊，小胖，你手上提着布丁，到底想要做什么啊？小胖好像压根忘了要送布丁的事，开始自己玩了起来。接着他竟然管的设备太多了，让小庞玩的不亦乐乎，根本忘了出任务的事。就在这时候，午餐时间好像开始了耶！得快点把布丁送给大家才行。小庞，你要走快点呢、哦。小庞在这所小学里似乎也很受大家的欢迎，虽然来晚了一点，大家还是笑嘻嘻的迎接他的到来。可是，小庞刚才在体育馆里踢着布丁爬上爬下，翻来覆去的，布丁该不会都转烂了吧？啊，还好，牧场的大姐姐装得很稳，布丁好像都还很完整呢。然后。小庞亲自把布丁分给每一位小朋友。阿里嘎多，阿里嘎多，大家都高高兴兴的吃着小庞送来的布丁。小庞也露出了得意的神情。
准备上路回去牧场了。然后，方、啊、哥，我该你。两个小家伙顺利回到牧场。疲れた。じゃあ休憩にしよっか。终于可以稍微休息一下了。坐在这片景色优美的大地上，小庞舒服地坐在草地上休息，詹姆斯也显得很悠哉。可是，没想到后面还有个最残酷的考验在等着小庞。再度回去当小帮手的小庞，这次他要帮忙做什么事呢？出现在小庞面前的，竟然是体型庞大的乳牛。小胖得帮忙挤牛奶。对于牛有高度恐惧的小胖，真的能够顺利挤出牛奶来吗？就在大姐姐打算要教小胖怎么挤牛奶的时候。見てパンクパンク見てパンクパンク見てパンク見て見て見て見てパンクこれ見て、うん、パンク触ってみてこれ見て牛の乳はね二本の指でね握って引っ張ってあげると出るんだよおお大丈夫大丈夫パンク大丈夫大丈夫見て見て見てほらほらでじゃあパンクやってみようか終于轮到小庞了。他要挑战帮眼前这头庞大的乳牛挤牛奶。小庞环视着乳牛那巨大的身躯小胖就吓得大惊失色。对对，小胖，还差一点点。再加把劲！啊，就在这时候，成功了！小唐终于学会挤牛奶了。经过这一次，小庞又成长了不少。终于要跟照顾他的牧场人员说再见了。在这时候，お疲れ。じゃあこれ今日働いた分ね。牧场人员突然给了他一个信封，小庞从信封里面拿出的，竟然是钱。这是牧场主人为了奖励小庞的努力所给他的打工费哦。这个奖励让小庞乐不可支。小庞、詹姆斯，这次真的是辛苦你们了。